வணக்கம் வல்லுநர் அல்லது தொழில் நிபுணர் பார்வையிலான செயலாற்றல் குறைபாடு குறித்த படிமம் எக்ஸ்பர்ட் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் மாடல் ஆஃப் டிசபிலிட்டி இந்த படிமம் அல்லது மாதிரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மருத்துவ படிமத்தின் கிளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா மருத்துவ படிமத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத முன்னிலைப்படுத்துவாங்க இல்லையா இதில் வந்து என்னென்னா மருத்துவ வல்லுநர்கள் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டனாக இருப்பாங்க இந்த படிமத்தின் மூலமாக மரபு ரீதியிலான தீர்வுகளை வந்து செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த படிமம் கூறுது இங்கே மருத்துவ வல்லுநர்கள் ஒரு நபரிடம் காணப்படும் செயலாற்றல் குறைபாடுகளை கண்டறிந்து அவரது செயல் இயக்கம் எந்த அளவு உள்ளது என்பதை கணித்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அவரது குறைபாடு நிலையை மேம்படுத்திட முற்படுவர் இங்கே அவரோட ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து தொழில் வல்லுநர் அப்படிங்கிற ஒரு படிமம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் தான் முக்கியமான இம்பார்ட்டன் ரோலாக இருப்பார் அவர் தான் குறைபாடு உடையவங்களை வந்து பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளை எவ்வ எவ்வாறு சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து அவரோட அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதைத்தான் கேட்டு நடக்கிற மாதிரி இந்த படிமம் சொல்லுது செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவங்க வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கே பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுனால தான் அங்கே போயிருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த தொழில் வல்லுநர் வந்து இருக்காங்க இப்படி ரொம்ப கட்டுப்படுத்துறதுனால இது ஒரு எதேச்ச அதிகாரமாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவரோட ரோல் வந்து சிகிச்சை அளித்து அந்த செயலாற்றல் குறைபாடை வந்து போக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வல்லுநரோட முக்கிய பங்கு அப்படிங்கிறப்ப அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரோ அதைத்தான் கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த படிமம் வந்து எதேச்ச அதிகாரம் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இங்கே மருத்துவ வல்லுநருக்கும் செயலாற்றல் குறைபாடுக்கும் குறைபாடு உடையோருக்கும் உள்ள உறவானது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவங்கள்ட வல்லுநர் அதாவது டாக்டர்னே வச்சுக்கலாம் அவர் வந்து பரிவார் தான் எப்போவுமே டாக்டர்ஸ் எப்போவுமே பேசுவாங்க அப்புறம் இருந்த போதிலும் குறைபாட்டிற்கான தீர்வினை செயல்படுத்துவதில் கண்டிப்பாக தான் இருப்பாங்க நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் வந்து உங்களுடைய குறைபாடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பண்ணுங்க இதை பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்போடு இருப்பார் இதில் இந்த வல்லுநர் வந்து எடுக்கக்கூடிய முடிவிற்கு வந்து கட்டுப்படுவதை தவிர வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா டாக்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாரோ அதை தானே நம்ம கேட்கணும் நம்மளாக வந்து ஏதாவது சுயமாக ஒரு ஐடியா பண்ணிக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவங்க வந்து சுதந்திரமாக முடிவெடுத்து செயல்படுத்தலை என்பது வந்து இல்லாமல் போகிறது நம்மளும் ஏதாவது ஏதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச சஜஷன் சொல்லுவோம் இதை பண்ணலாமா அப்படின்னு கூட இந்த செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவங்க வந்து கேட்க முடியாது அதனால் வந்து தன்னோட விருப்பப்படி செயல்படணும் கூட அவங்களால் முடியாது இப்படிப்பட்ட உறவு தான் இந்த மருத்துவ வல்லுநருக்கும் செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவருக்கும் இருக்கு இந்த மருத்துவ படிமம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கெடுபடியாக இருக்கும் இது வந்து மருத்துவ படிமத்தின் கிளைன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க 
அதே மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்தாலும் என்னென்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து இங்கே சொல்லுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இங்கே கெடுபிடிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த படிமத்தை வந்து எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா புனர்வாழ்வு மையங்கள் ரீஹேபிலேஷன் சென்டர்ஸில் தங்கி சிகிச்சை பெறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான் இப்படிமம் வந்து படிமத்தின் வழிமுறைகள் படி அவங்கள நடத்துவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த செயலாற்றல் குறைபாடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த உறவு பார்த்தோம் இல்லையா இதில் என்னென்னா இப்போ செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவர்கள் வந்து ஏதாவது சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவார் இதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுவார் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறப்ப வந்து இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி உணவு வகைகள்லாம் எடுத்துக்காதீங்க அது உடல் நலத்திற்கு கெடுதி அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுவார் அதனால் என்ன பண்ண முடியாது அவங்க வந்து சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாத ஒரு சூழலில் தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த வல்லுநர் அல்லது தொழில் நிபுணர் பார்வையிலான செயலாற்றல் குறைபாடு குறித்த படிமம் வந்து மருத்துவ படிமத்தின் கிளை தான் இது வந்து மரபு ரீதியான தீர்வுகளை வந்து செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தீர்வு காண முடியும் டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறதோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி நடக்கிறதுனால இது ஒரு எதேச்ச அதிகாரத்தோடு இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து புனர்வாழ்வு மையங்களில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கு இப்படிமத்தின் வழிமுறைகள் தான் பயன்படுது